大家好，我是小林。生姜是厨房中常用到的调味品，平时我们不管是炒菜、炖肉、包包子，都能去腥等等，每家每户都必不可少的厨房香料。适当的放一点生姜进入，能起到非常好的去腥增香的作用。但还有很多朋友都不知道的，生姜除了可以用来做调味品。原来还有这么多的好作用！邻居大妈告诉我知道的时候，我也是非常的惊讶。我应该早早的了解到，当我刚知道的第二天时候，就赶紧来跟大家分享了。相信您知道了也会爱上的。那么跟着视频一起来看看到底是怎么做的吧。先准备一块老姜，把生姜湿润一下，再撒上一层食盐。用手反复的揉搓生姜的表皮，很多生姜都打蜡的，因为打蜡可以很好的去除生姜表层的蜡，即使没有打蜡，也能把生姜表皮的泥沙搓洗的非常的干净的。生姜果肉属于热性，而姜皮属于凉性，两者正好可以中和作用，所以在吃生姜的时候，一定带着皮一起吃。夹缝中我们可以用刷子刷。或者小刀刮一刮就很干净了，尤其是秋冬季节气候干燥的时候，吃生姜最好就是不要削皮，要不然很容易导致上火的。生姜简单处理过后，我们再用清水把姜皮洗干净，多换几遍清水洗，洗干净之后，控水捞把生姜先放在案板上。这时候我们准备擦拭器，还有一个小碗。我们把生姜用擦丝器擦成末，生姜有刚出的小姜和过年的老姜，肉嫩的生姜颜色色黄，质地软脆，纤维少，水分多，生姜辛辣味较弱。这就是紫姜，非常的鲜嫩。如果您比较怕辣，那就吃紫姜。那么老姜的颜色比较深，质地结实，纤维多，水分少，生姜辛辣味强。如果您冬天比较怕冷，入冬要用的话，还是选老姜，效果更加更合适。紫姜的保暖效果就相对差一点。把生姜擦成这样的碎末就可以了。准备一个小碗，再准备一个过滤网。我们把姜末放入纱布中。然后收紧纱布，挤出里边的姜汁。这里一定要用现榨的姜汁，不要放到冰箱里面冷藏，否则姜汁里面的蛋白酶就会失去活性。这是做成功的关键点之一。剩下的姜末也不要浪费了，炒菜时加入也会特别好吃。再或者可以用来泡茶水喝，也很不错。这里我用的生姜160克左右的生姜，得到的姜汁大概有30克左右，先放在一边备用。接下来准备一袋牛奶，尽量选择纯牛奶。首先，纯牛奶它的纯度比较高，一般用来制作姜状奶的时候，口感更加的比较好吃。其次，纯牛奶一般都是原味的，里面只有生牛乳，不会添加其他的味道。这样做出来的姜状奶的口味会更加的纯正的。接着把牛奶倒入锅中，跟着加入一勺白糖，白糖的甜度会更高一些，冰糖喝上去会更加的清甜一些。大家可以根据自己的口味习惯加入冰糖。或者是白糖。接下来，牛奶需要加热，大约到70度至80度左右。煮牛奶温度不宜过高，否则会破坏牛奶中的蛋白酶，分离出乳汁和水。全程都需要小火慢慢加热，一定要掌握好火候。家里没有温度计，不知道怎么确定掌握牛奶温度，这里注意看了。当奶锅边开始冒细的泡泡的时候，这时的温度就刚刚好了
，碗中预留三汤勺的姜汁，姜汁静置一会之后，底部就会出现这种白色的沉淀物。我们在加入牛奶之前，我爱一定要把沉淀物全部搅散开，这样是能和牛奶蛋白质发生凝固反应的关键物。水溶性蛋白质会沉淀在碗底，所以热好奶时一定要先搅拌一下姜汁，最后把煮好的牛奶慢慢沿着碗边，从十公分左右的高度迅速的倒入碗中，与碗底的姜汁相互冲撞。动作一定要快，可以使牛奶中的蛋白质和姜汁中的蛋白酶发生反应，然后静置六分钟左右，就会凝结成一碗合格的姜状奶。期间记得盖上盖子，保存里面的温度。如果喜欢姜味浓、口感辣一些的，可以多放一些姜汁。时间到后，我们来检测成功与否了。放上一个汤勺在上面，能承托得住勺子不塌不落。那么恭喜你，您做成功了。接着尝一口试试，奶糊凝结成比内脂豆腐还细嫩的口感，带着姜汁的微辣，哇，真的太过瘾了！因为姜状奶口感嫩，和豆腐一样嫩生姜奶，热热的姜状奶只需要十分钟就能做好。冬天来一碗姜状奶捧在手里，别提有多幸福了。做姜状奶，我还是比较建议大家选择老姜的。老姜首先鲜辣度比较高一些，另外里面的活性物质会比较多，更加容易使姜状奶成型。所以，我们用老姜榨出来的姜汁做姜状奶是最好的。家庭版姜状奶的做法，你们都学会了没有啊？其实很简单的。好了，家人朋友们，今天的视频内容就分享完了。姜撞奶的要点您记住了吗？快快视频哦！天气越来越冷了，学会给家人经常做吃，暖心暖胃又暖身。特别下雪的寒冷天气，零下的天气，喝上一小碗，一整天全身都非常暖和的，从头暖到脚的，我们人也变得非常有精神的。爸爸妈妈都夸你是好宝宝，哈哈！如果哪里不会的，可以下方评论留言一起讨论哦。期待您的评论，记得收藏、点赞、分享哦，这样可以帮助到更多的朋友。每天都会分享不同的美食视频，记得关注我哟。感谢您的支持，我们下个视频再见。